Right guys, Mr. Why you here? So today we are going to learn chapter 6 and it's all about present perfect tense. Check it out, okay? Okay, so the present perfect is used to indicate a link between the present and the past. Jadi dia digunakan untuk menjelaskan satu kegiatan yang dimulai di satu titik di masa lampau dan uh, hasilnya itu terasanya di masa sekarang, guys. Jadi ada link, ada hubungan, ada connection between the past and the present. Nah, waktu dimulainya itu tidak biasanya tidak spesifik gitu ya, nggak tahu kapan, tapi result itu terasa di sekarang. Jadi emang present perfect itu lebih fokus to the result itself, guys. Okay, next one is how to form the present perfect sentences. Okay, you can take a look at your screen, guys. Di situ sudah saya kasih. Okay, jadi intinya dia itu harus menggunakan yang namanya have atau has atau auxiliary verb, guys. And then past participle. Past participle itu lebih akrab kalian dengar dengan nama verb bentuk ketiga. Jadi selalu verb bentuk ketiga, guys. Okay. Nah, gampangnya in bahasa diartikan itu dengan kata sudah. I have done my work. Saya sudah membereskan pekerjaan saya. Okay, so this is what I meant earlier, guys. Yeah, jadi present perfect is often used with since and for to talk about situations that began in the past and continue up to now. Nah, yang tadi saya bilang, dimulai di satu masa lampau, nyambung atau berlangsung sampai sekarang. Kalian bisa lihat uh, grafiknya, one point in the past, up to now, itu ada now. Ya, yeah. biasanya present perfect juga menggunakan tambahan keterangan waktu dengan kata since dan for. Okay, take a look at these examples, guys. Yeah, I'm going to read some of these examples. The rest, yeah, you can read it by yourselves, yeah. Alright, Mrs. Smith has been a teacher since 2002. Itu artinya, uh, Nyonya Smith telah menjadi seorang guru sejak tahun 2002. Jadi di satu titik di masa lampau di tahun 2002 ini, Mrs. Smith ini menjadi guru sampai sekarang dia masih menjadi guru. Uh, terus kita lihat yang four guys. She has known him for two months. Dia sudah mengenalnya selama dua bulan. Berarti di satu titik di masa lampau dua bulan yang lalu dia kenalan. Rita ini kenalan dengan Bob. Oke, okay, jadi dari dua bulan yang lalu kenalan sampai sekarang berarti dia sudah mengenal Bob selama dua bulan. Seperti itu. Ya. Yeah. So, um, kalian lihat penggunaan since dan for ya. Jadi kalau since itu diikuti dengan satu titik waktu, guys. Satu titik waktu yang spesifik. Contoh tahun 2002, last May, nine o'clock, gitu ya. Jadi two hours ago. Nah itu spesifik, guys. Sedangkan kalau for For itu diikutinya dengan duration atau uh, lamanya waktu, misalnya for two hours, for two months, for three years, for two decades, ya kayak gitu ya. Jadi emang ada jangka waktu, bahkan lima detik pun di jangka waktu, for five seconds, gitu ya. Oke, okay, nah since juga bisa kalian ikuti dengan yang namanya time close atau close yang bisa menunjukkan waktu. Contoh misalnya, I have known him since I was a kid. Semenjak saya anak-anak. Nah, saya anak-anak itu kan close, tapi dia bisa digunakan untuk mengindikasikan waktu. Nah, present perfect juga bisa kalian gunakan untuk menjelaskan kejadian yang pernah atau belum pernah terjadi sebelumnya. Contoh Pernahkah kalian melihat salju? Have you ever seen snow? Nah, kalau sudah, ya kalian jawab, yes, I have seen snow before. Atau kalau belum, ya, I haven't seen one. Gitu ya, kalian bisa bilang seperti itu. Atau, have you finished your homework yet? Sudah kamu bereskan PR-nya? I still haven't finished mine. Saya belum beres. Ya, present perfect juga bisa kalian gunakan untuk menjelaskan event atau kejadian yang sudah terjadi di satu titik masa lampau dan terjadi berulang kali sampai saat ini guys contoh we have had three tests so far this term jadi kita sudah menjalani tiga tes sejauh ini nah apakah masih bisa berlanjut bisa jadi empat atau lima tes bisa guys tapi sejauh ini dimulai dari satu titik masa lampau sampai saat ini sudah tiga kali gitu ya Oke, okay, nah ini contractions. Contractions itu artinya penyingkatan ya. Jadi kalau I have bisa kalian singkat menjadi I've. You have bisa kalian singkat jadi you've. 
we have bisa kalian singkat menjadi if dan seterusnya okay so the one thing that often confuses people is what is the difference between the present perfect and the possible ya yeah, karena emang dua-duanya dimulai di masa lampau gitu guys ya jadi perbedaannya apa nih Oke, okay, perbedaan pertama kalian bisa lihat dari waktunya, keterangan waktunya guys. Kalau emang ada keterangan waktu spesifik, contoh yesterday, itu berarti kalian harus pakai past simple. Contoh, I met him yesterday. Ya, yeah, I met him itu past simple. Oke, okay, tapi kalau nggak ada keterangan waktu spesifik, kalian pakainya present perfect. I have met him. I have met him before misalnya. Nggak spesifik, kapan-kapannya. Jelas saya udah bilang saya sudah bertemu dengan dia. Gak tahu kapan tapi ketemunya di satu poin di masa lampau aja. Gak tahu kapan. Kalau I met him yesterday itu jelas ketemunya kemarin. Itu ya itu perbedaan yang pertama. Alright, so perbedaan yang kedua uh, tadi saya bilang kalau present perfect itu masih ada hubungannya dengan saat ini. So when we say Jim has been a teacher for 10 years Itu artinya Jim sudah menjadi seorang guru selama 10 tahun Jadi dia mulai satu titik di masa lampau 10 tahun yang lalu Sampai sekarang dia masih menjadi seorang guru Nah tapi kalau kalian bilang Jim was a teacher ya yeah, For 10 years from 1995 to 2005 Itu artinya Jim itu adalah seorang guru Dari tahun 95 sampai 2005 tapi sekarang dia sudah bukan lagi jadi seorang guru. Jadi udah nggak ada connection ke zaman sekarang. Itu kalau past simple. Kalau present perfect itu ada hubungannya dengan sekarang. Jim has been a teacher for 10 years. Itu artinya sampai sekarang dia masih menjadi seorang guru. Oke, okay, so that's it guys. That's all about uh, present perfect. So if you have any questions, be afraid to ask me. And see you when I see you. Bye.